是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏。墙角上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬，夏未央。林荫路，单车响。原来所谓爱情，是这模样。就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游此风生，晴雨的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕。我们不散场。小玲，你就不能帮我选一件稍微良家妇女一点的？啊，服务员，有没有稍微良家妇女一点的衣服呀？我们的衣服哪里不良家妇女了？是这位小姐她身材太好，曲线太好，所以穿的就很。因为我去年买的衣服居然起球了，可是这个问题我不是早就跟你说过了吗？你穿的挺欢乐呀，而且你也不用现在出来选衣服吧？明天考试呀。我明天啊有一个重要的面试。哪个变态公司这么重面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。嗯。喏。良家妇女型的，谢谢。去试试，这可不算骗人。明天的面试，那可是攸关一生的面试。嗯、怎么样？终于成功的伪装成了良家妇女。微微，要不要这么隆重啊？不就是一个面试吗？而且你不是一向号称靠内涵的吗？这第一次面试呀、啊，内涵就是那浮云，这种重量级武器嘛，留着当杀手锏比较好。哎、嗯、呦，鞋子，鞋子怎么了？鞋子很好看呀、啊，哎呀，换一个颜色就很搭嘛，刚好三七嘛。这个不行，这个跟你这身衣服就不搭，你必须得穿高跟鞋才行。太高了，我本来就有一六九，穿上这个最起码也一七五呢，还是平底鞋好，试试。哎，我受不了你了，你去面试你怕什么？你还怕你比考官高啊？<笑>被你答对了。要是奈何没有这么高，该怎么办啊？他这件衣服很保守啊。他这身衣服其实挺清新干净的，还挺适合薇薇的。要是去面试的话，穿的学生气点也行吧。哎
，走啊，陪我换衣服去。难道就我一个人觉得这上衣扣那么紧更诱惑，更诱惑吗？什么叫禁欲的美感？这就是啊。人家太厉害了，成套购买太划算。<笑>砍价技能点太高，我也是很寂寞的。喂喂，我怎么学你学坏了，越来越自恋了？是啊，好像是学坏了。这叫近墨者黑，啊，不对，应该叫近朱者赤。不是你的，是<笑>小猪。依<笑>然，那个是贝微微吧？他看的那家店好像不错啊，我们进去看看。不去，小店的衣服近看会原形毕露的，没那么好看。再说了，多少钱的衣服，人就值多少钱。而且他在这儿买衣服，便宜也就这样了。哎，依然。哎呀，你们都什么毛病啊？考个试还非要穿裙子，我考完试直接去，嗯，去面试。哦，难得微微穿紫裙子，我们配合一下嘛。又不是一个考场的，干嘛要这么配合呀？哎，简直就是分散我的考试注意力，我怕考着考着我就自我欣赏起来了。受不了你了啊！是不是最近被微微传染的自恋呀？说什么？你们，哎，考试来不及了，哦，那赶紧快点，快走。挺漂亮的，但是考试要不要打扮成这样啊？人家哪有打扮，妆都没化，长得好随便穿都好看了才十一点十分不到马上就十一点半了，大神应该已经在来清他的路上了吧？他现在也会像我一样紧张吗？
肖奈。那个站在柳树下的人，是肖奈吗？是肖奈，他怎么会在这里？看样子，他也在等人。谁这么有面子，居然让肖大神这么等？怎么有种眼熟的感觉？啊，肯定是错觉。他干嘛一直看着我？难道肖大神知道我是计算机系的，所以朝我多看了两眼？嗯，这个想法比较合理。那要不要跟他打个招呼呢？毕竟是同一个系的师兄。可这样做会不会被当场搭讪啊？肖师兄，好巧啊！哎，这么沉不住气，直接走过去就好了，打什么招呼啊？现在被冷冻了吧？不巧，我在等你。我，奈何，是我。幸好，幸好没买那双细高跟凉鞋，否则我现在肯定已经被吓得连鞋跟都踩断了吧。奈何，肖奈，肖奈，奈何。奈何肖奈，肖奈奈何，这奈何怎么会是肖奈呢？你提前交卷了，差一点，又让你等。你说，决赛的事啊？没事的。他真的是奈何吗？走吧，先去吃饭。一会儿那边会不会有另外一个奈何出现、啊？如果肖奈就是奈何，这一切也太不真实了吧！微微,微，嗯，你吃不吃鱼？谢谢师哥。江阿姨不会说话，不过做的菜。味道很好，我父母不善下厨，小的时候，不是在食堂吃，就是在这里。小时候，还有什么需要吃的吗？不用了，这么一大盆汤，能吃完就很不容易了。汤里面有中药吗？嗯，上次车祸，我父亲在这里订了半个月的川芎天麻炖鱼头，给我补脑。
肖教授啊，我还选修了他的课呢。有没有睡着？嗯，虽然他的课学术了一些，但是还好啦。其实他讲过一些他们考古的经历，还挺有意思的。我也选过他的课，你不用勉强为他说话。是啊，有一次我就坐在你旁边。知道。知道，知道是什么意思？啊，大神眼里，凡人果然毫无存在感。大神，大神不会是自己吃多了？所以扔给我吃吧。不对，大神兔怎么会做这么阴险的事儿？不会不会，绝对不会静啊，我要不要说话？现在的小奶和网上的奈何又不太像了，好像更有距离感了些。哎，还是算了吧。听说小奈的爸妈都出身书香门第，说不定有什么吃饭不能说话的规矩。多说多错，我还是保留实力，留待将来吧。嗯，没错，安全第一。我还是吃鱼吧。多喝点大神的手机铃声，居然是女贼抢亲的配乐，难道大神很怀念被抢的日子吗？哎，老大，哪儿呢？今天告别赛你还来不来啊？不是七点吗？时间还早，早点过来呗，大家都等你热身呢。你现在干嘛呢？赶紧过来。有事。有事儿？什么事儿啊？哎，咱那活儿你不是已经告一段落了吗？你现在干嘛呢？约会。约会，来老三，你在约会？带我来，带我来，带我来。我问他愿不愿意。我们系大四的篮球告别赛，去不去看？一会儿我带他过来。来了。嗯。多吃点，不着急。一会儿我回家拿车，然后一起去。大神家就在这附近吗？大神不止骑白马帅，骑自行车也这么帅。上车。等一下
，这个，这个，你带我。嗯。这么远的路，难道走去？呃，你带我去篮球馆，这样，这样不合适吧？别人看到会误会的。误会。误会我们是这种关系。我们什么时候不是那种关系了？我，我们，我们什么时候成那种关系了？虽然我也很想成为那种关系，但是绝对不是这样成为那种关系啊！可是话又说回来，当初我就是打着搞定大神的主意来的，现在升级版大神这样放话，我不接受岂不是很吃亏？接受很吃亏，不接受也很吃亏，这到底怎么回事、啊？停停停停停！嗯，不想了不想了，不要跟着大神的话走，这是没活路的，就当没听到，把它当病毒隔离。还是骑车吧，走路去，说不定遇见的人更多。自行车速度快，说不定在别人没看清我样子的时候，蹭溜一下就过去了。其实我的车技还不错，所以你的表情不用这么的视死如归。去买点东西。跟大神出现在同一个画框里，果然还是会引来很多关注啊！帮我拿着。勇敢这个事情也是要分时间和地点的。现在的勇敢绝对不包括在众目睽睽之下和肖楠一起走进篮球馆。那个，我找舍友看球，晚上网上联系
得快进热身吧，把座位让给微微。好，那我走了。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜来，微微。微微，今天热闹了。怎么热闹了？来了好多美女啊！外语学院的江如如，化学系的李涵宇，校花呀，就坐在旁边。哎，这算是咱校两大美女第一次同时出现吗？好像是啊。哎，早知道这个孟依然要来，微微你就应该穿那条红裙子，绝对碾压式击败，把她完全压倒好吗？是啊，孟毅然的身材比起我们家薇薇差太多了。其实我们家薇薇的脸比她漂亮很多呀。去年评选，薇、嗯、薇那张照片是谁偷拍的？拍的实在是太差了，和孟毅然那张特写相比，实在是太吃亏了。就是呀，薇薇还不让我们传她好看的照片，她就应该在拍。就是。哎、吃东西，吃东西。嗯、哇，薇薇你发财了吗？买那么多好吃的多少钱呀？我要吃这个。哇，竟然有我最爱吃的芒果干儿，还有菜烧腰果。哎，微微，你怎么没买我最爱吃的那个碧根果呀？有吃的你还挑，吃，错了。哼，大神三分钟搞定这么一大包，你们还指望他挑品种吗？哎，微微，你是不是面试上，所以买零食庆祝呀？嗯、呃，算是吧。面试过了，怎么样？这个过程比较失败，结局比较意外。哎，你管他有什么意外，反正过了就是好事儿。喂、嗯、喂，对了，最重要的是，今天肖奈大神一定会来呀、啊！我当然知道他要来了。你们吃的零食还是他买的呢？瞎胡说！今天是我们计算机系和建筑系的比赛，孟毅然又不是我们系的，他来干嘛呀？对对，这就理的不对了。帅哥是全宇宙的共享资源，你不能有戏派偏见。来，你看一看。我说什么来着？薇薇薇今天肯定会来的。像她这样的女生，怎么会放过这样的机会？这个腰果好吃，给我一点，别一个人吃光了好吗？嗯，吃这么快。好嘞。你怎么在这儿呢？人呢？跟你约会那人呢？对呀、啊，我都发短信了，好没赶紧过来了。跑了。啊？跑跑啊！被你们吓的。我长这么可爱，我能吓着谁呀、啊？和他说话的，大概就是电话里那两个吧？会不会是愚公、猴子酒他们？好了，换衣服。依然，刚才肖奈在看你哎。应该不会吧？这么多人。拜托，这里这么多人都是你的背景板，好不好？何况你跟肖奈不是在你舅舅的公司见过吗？他肯定对你有印象的。微微微不是跟他坐着一节课，一句话都没有说上吗？对不对？哎，你没说，刚刚肖奈在看谁呀、啊？孟依然吧，不一定吧。今天来了这么多美女呢。可是刚刚肖奈看的是我们这个方向，是不是就也只有孟依然了呀？我想起来了，肖奈和孟依然说不一定认识。肖奈唯一一次参加咱们学校晚会的时候，孟依然也上台了。
，虽然表演的不是一个节目，但是人家都是民族乐器啊，说不定有什么交流。人肖奈不一定在看女生好吗？你们干嘛把她想那么俗、啊？嗯嗯，拜托你别天真了。肖奈什么时候看过咱们观众席啊？他都是旁若无人的，肯定有目标了。真相只有一个，他在看我。我刚才看见老三往看台上看了一眼，其中必有问题。我第一次觉得你的逻辑无懈可击。你说老三，脸长得好就算了，身材不差。你别岔开话题呀、啊，老三，快说呀，你到底看谁呢？看哪个美女呢？我可是发现那个方向有咱们学校校花啊，还有那个跟我有缘的戏会。早说过，跟你们没什么关系。哎，你可要把话说清楚啊！哎，对，你脑袋刚好，上场真没问题吗？放心吧，没事儿。快，换衣服。喂喂。你难道不知道你和肖奈是咱们学校公认的最不可能情侣吗？什么公认最不可能啊？就是校园论坛有一个热门的八卦贴啊，上面把咱们学校出名的单身男女拉出来配对，你和肖奈是最不配。怎么还有这种论坛啊？我们学校的人可真无聊。小玲，我突然想起来，我有个作业还没写，你写了吗？借给我看看。呃，哎，我们哪里不配了？你干嘛跟这么虚幻的东西较真啊？就是论坛上面人家说的呗，就说外形啊、职业呀、啊，嗯，怎么说的来着？我想想啊，哦，我想起来了，他说，呃，一个清雅淡逸如水墨，哦，呃，一个颜色浓郁如油画，一个是天外的仙人，一个是人间富贵花。你这什么表情啊？鸡皮疙瘩都起来了。还有，我一点都不油，好吗？嗯，好冷的笑话。<笑>我们职业哪里不配了？都是学计算机的，这叫 IT 双侠。<笑>笑什么笑什么笑？你还能讲个再难听点的称号吗？一样的专业没有崇拜感，好不好？再说了，计算机只是人家肖奈的专长之一啊。那我问你们，他们说谁和肖奈配啊？没有吧？说谁都有人反对。嗯，那不就得了？肖奈游泳比篮球更强哎，也不知道游泳比赛是什么样子的。
你是我偶然亲吻敏感女性的歌唱，也是我惊鸿一瞥和年老的芬芳。这世界风华正茂，可别辜负好时光。像晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。大家打的都不错，待会儿呢？怎么样？我觉得速度可以再快一点。好，大钟，你的篮板球。好，交给我。猴子，补位啊，特别是防守，我觉得你还不够。好。肖奈刚刚那个空中变相，好帅啊！我回去让大钟也练。这个好像对身体素质要求很高吧？不知道哎。哎，肖奈真是文武全才啊。嗯。这个人真是太过优秀了。以后如果真的在一起，我一定要更加努力才行等会儿你替我上场，好。大钟说的果然没错，肖奈师兄今天就打半场就下了。为什么？哎呀，告别赛嘛，而且替补的大四球员也会上的。嗯。我好像听说，肖奈师兄最近车祸了。车祸啊，嗯，这样长时间运动，对身体不好吧？我怎么都忘了这件事了。那他怎么还在场上打球啊？你忘了什么？没什么待会儿大家出去一下，晚上未必能上网。明天打算做什么？自习。好，我跟你一起去。好，那我帮你占位置。那边有个空位，可不可以往里面挪一下？
雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。别人。